नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अंजने अकॅडमी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती सर्व विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक स्वागत तर आज आपण तिसरं लेक्चर बघतो आहे फ्लुईड मेकॅनिक्स या सब्जेक्टचं तर याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं पहिल्या सेशनमध्ये टाईप्स ऑफ फ्लुईड बघितले आणि सेकंड सेक्शनपासून आपण सुरुवात केली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुईड तर त्याच्यामध्ये आपण चार प्रॉपर्टी बघितली होत्या पहिली आहे मास डेन्सिटी सेकंड आहे वेट डेन्सिटी थर्ड बघितली होती स्पेसिफिक वॉल्यूम आणि फोर्थ बघितली होती स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी तर आजच्या सेशनमध्ये आपण खूप महत्त्वाची प्रॉपर्टी बघणार आहे ज्याच्यावरती क्वेश्चन कायम असतो ती आहे व्हिस्कॉसिटी ठीक आहे तर आता आपण याच्या अगोदर आपल्याला माहीत आहे की जेव्हा दोन सॉलिड ऑब्जेक्ट असतील ते जेव्हा एकमेकांवरती त्यांची एकमेकांवरती मोशन होईल तेव्हा काय होते फ्रिक्शन जेव्हा आपण जमिनीवरती चालतो तर आपल्या पायाची आणि जमिनीमध्ये काय होते फ्रिक्शन होते त्याच्यामुळे आपण पुढे चालू शकतो ज्यावेळेस फ्रिक्शन होणार नाही त्यावेळेस आपण स्लिपरी स्लिप होऊन जाऊ किंवा तिथे आपल्याला नॉर्मल रिएक्शन न मिळाल्यामुळे आपण पडू शकतो ठीक आहे तर जेव्हा दोन सॉलिड ऑब्जेक्ट असतील आणि त्यांच्यामध्ये काही रिलेटिव्ह मोशन असेल तर तेव्हा फ्रिक्शन एक्झिस्ट असते ठीक आहे तर हे झालं सॉलिडच्या बाबतीत पण जेव्हा आता फ्लुईड आहे फ्लुईडचे लेअर्स असतील आपण मायक्रो लेवलवरती विचार करू फ्लुईडचे लेवर लेअर असतील तर एक लेअर आता तुम्ही बघा एका सपोज नदीमध्ये पाणी फ्लो होतं आहे रिव्हरमध्ये वॉटर फ्लो होत आहे तर जे बॉटमचे लेअर असतील जे रिव्हरच्या बॉटमला असतील त्यांची व्हेलॉसिटी कमी असेल जे टॉपचे लेअर असतील त्यांची व्हेलॉसिटी जास्त असेल ठीक आहे आता जेव्हा एक लेअर फ्लो होतो आहे लिक्विडचा किंवा वॉटरचा त्याच्यावरून दुसरा लेअर फ्लो होतो आहे तर पहिला लेअर दुसऱ्या लेअरला काहीतरी विरोध करतो रेजिस्टन्स करतो जसं इलेक्ट्रिसिटीमध्ये रेजिस्टन्स असतो सॉलिडमध्ये फ्रिक्शन असते तसं लिक्विडमध्ये पहिला लेअर दुसऱ्या लेअरला काहीतरी विरोध करतो जाण्याला रेजिस्टन्स प्रोवाईड करतो त्याला फ्लुईडच्या लँग्वेजमध्ये म्हणतात व्हिस्कॉसिटी मग आपण डेफिनेशन बघू व्हिस्कॉसिटी इज डिफाईंड ॲज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुईड विच ऑफर्स रेजिस्टन्स टू द मुवमेंट ऑफ वन लेअर ऑफ फ्लुईड ओवर अनादर ॲडजेसंट लेअर ऑफ फ्लुईड म्हणजेच की एखाद्या फ्लुईडच्या लेअरने त्याच्या शेजारच्या लेअरला शेजारचा लेअर जेव्हा फ्लो होतो त्याला केला जाणारा विरोध त्याला किंवा रेजिस्टन्स त्याला म्हणतात विस्कॉसिटी रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय वन लेअर ऑफ फ्लुईड टू द अनादर ॲडजेसंट लेअर ऑफ फ्लुईड ठीक आहे मग एक्सप्लेनेशन खाली दिलेलं आहे तुम्ही डायग्राम बघू शकता व्हेलॉसिटी व्हॅरिएशन नियर द सॉलिड बाउंड्री ठीक आहे खाली एक सरफेस दाखवला आहे फिक्स सरफेस ठीक आहे आणि एक कर दाखवली बघा ही कर काय इंडिकेट करते की जसं जसं तुम्ही आता सपोज एखाद्या सरफेसवरती वॉटर फ्लो होत आहे ठीक आहे तर वॉटरच्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जे मॉलिक्युल्स असतील त्यांची व्हेलॉसिटी नियरली कारण सरफेस रेस्टला आहे त्याच्यावरून वॉटर फ्लो होत आहे तर जे मॉलिक्युल्स सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतील त्यांची व्हेलॉसिटी नियरली झिरो असते आणि जे मॉलिक्युल वॉटरच्या फ्री सरफेसवरती असेल तर ते त्यांची व्हेलॉसिटी सगळ्यात जास्त असते त्याला म्हणतात फ्री सपोज एखाद्या नदीमधून पाणी वाहत आहे तर जो वरचा लेअर असेल ज्याला आपण वरून टच करू शकतो त्या लेअरची व्हेलॉसिटी सगळ्यात जास्त असते आणि जो बॉटमच्या नदीच्या तळाचा जो लेअर असेल त्याची व्हेलॉसिटी नियरली झिरो असते किंवा का सगळ्यात कमी असते मग तेच ह्या करमध्ये दाखवलेलं आहे की बॉटमला बघा तो व्हेलॉसिटी झिरो होऊन जाते आणि नंतर टॉपकडे वाढत जाते ठीक आहे तर आपण जो पहिलं लेक्चर बघितलं होतं फ्लुईड मेकॅनिक्स त्याच्यामध्ये आपण टाईप्स ऑफ फ्लुईड बघितले होते कोणते कोणते होते पहिला होता आयडियल फ्लुईड दुसरा होता रिअल फ्लुईड तिसरा होता न्यूटॅनियन फ्लुईड मग तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की न्यूटॅनियन फ्लुईड म्हणजे असा फ्लुईड की जो न्यूटनचा लॉ ला ओबे करत आहे फॉलो करत आहे ठीक आहे तर मग न्यूटनचा लॉ काय खाली दिला बघा टाऊ म्हणजे शेअर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाय डी यू बाय डी वायला डी यू म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी डी वाय म्हणजे चेंज इन डिस्टन्स ठीक आहे वरती तुम्हाला डायग्राममध्ये पण दिसत आहे वाय दाखवलेले वाय म्हणजे बाउंड्री लेअरपासून तुम्हाला जो लेअर ज्याची व्हेलॉसिटी तुम्हाला काढायची आहे त्याचा डिस्टन्स म्हणून शेअर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी यू म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी डिवाइड बाय डी वाय आणि डी वाय म्हणजे चेंज इन डिस्टन्स मग याला एक टर्म आहे डी यू बाय डी वाय वायला याला म्हणतात व्हेलॉसिटी ग्रॅडियंट म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स म्हणून न्यूटनचा लॉ काय सांगतो की शेअर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डी यू बाय डी वाय मग प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढून आपण कोणता तरी कॉन्स्टंट टाकतो मग आपण कॉन्स्टंट टाकला आहे त्याला म्हणतात म्यू ठीक आहे आणि म्यूलाच म्हणतात कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी किंवा डायनॅमिक विस्कॉसिटी किंवा विस्कॉसिटी पण म्हणू शकतो म्हणून टाऊ इज इक्वल टू प्रपोर्शनॅलिटी ऑफ साईन आपण काढून टाकला त्याच्याऐवजी एक कॉन्स्टंट टाकला त्याला म्हटलं म्यू 
देअर फॉर टाओ इज इक्वल टू म्यू इन टू डी यू बाय डी वाय ठीक है तो यह यूनिट दिल न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेर तो यह यूनिट कसा आला म्यूज यूनिट तुम्हें जर जे इक्वेशन तुम्हारा ब्रैकेट मे दाखिल तो जर तुम्हें सॉल्व के तुम्हारा ही यूनिट ये जर तुम्हारा नसल समझ लूनिट कस आल जर एक्जाम विचार नहीं हो एक्जाम फिर यूनिट विचार यूनिट का है तो तुम्हें संगू शता न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेर पे कस डेवलप के लिए जर तुम्हारा पाजे अल तो मैं कमेंट मे लिहा मैं पूछा ये तो तुम्हारा यूनिट कस आल तो तुम्हारा एक्सप्लेन करूँ संगेल पन सद्या तुम्हारा तीन गरज नहीं ठीक है तो आतापर्यंत अपन बगित कि विस्कॉसिटी मेजे का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी का है तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलॉसिटी ग्रेडिएंट ठीक है वोया पुढ़ पॉइंट कड़े तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी स्टेट दैट शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलॉसिटी ग्रेडिएंट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाय देर फॉर टाउ इज इक्वल टू म्यू इन टू डी यू बाय डी वाय जे फ्लूइड न्यूटन के हा लॉ से पालन करता यहाँनुसार जैसे कर ये मनत न्यूटेनियन फ्लूइड मजे जे न्यूटनच लॉ ऑबे करता जे कर नहीं मनत नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड तो ये अपन दोन टाइप फ्लूइड से बगित होते ठीक है तो मग म्यू एक साइडला ठेवला दुसर साइडला अपन टाउ डिवाइड बाय डी यू बाय डी वाय शेयर स्ट्रेस पर युनिट वेलॉसिटी ग्रैडियंट ये मनत डायनेमिक विस्कसिटी तो डेफिनेशन पचार तो ये तैयार होते कि टाऊ अपन एक साइडला ठेवला इकड़े जो मल्टीप्लायर है तो डिवाइड ला गला ठीक है देर फॉर म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी ओ बाय डी वाय अजु एक विस्कॉसिटी है तिला मनत काइनेमेटिक विस्कॉसिटी तो हि दोन गोषी का रेशो इट इज द रेशो ऑफ डायनेमिक विस्कॉसिटी जी आता अपन बगित टू द डेन्सिटी डेन्सिटी अपन दोन नंबर के लेक्चर मे बगित होती का डेन्सिटी मस अपन वॉल्यूम को गोषी का मस घाय को गोषी का वॉल्यूम घायस रेशो जर घर डेन्सिटी ठीक है तो काइनेमेटिक विस्कॉसिटी इज द रेशो ऑफ विस्कॉसिटी डायनेमिक विस्कॉसिटी ऑफ फ्लूड टू द डेन्सिटी ऑफ फ्लूड यह यूनिट है मीटर स्क्वेर पर सेकेंड ठीक है और शी सी जी एस यूनिट है स्टोक्स ठीक है यह दोनों तुम्हारा एग्जाम का कायम विचार जता है न्यूमरिकल सॉल्व करता अपन ये फॉर्म्यूले गरजे लक्षा ठेवा खाली सी जी एस यूनिट पिल दोन डिफरन्स पिल है डायनेमिक विस्कॉसिटी और काइनेमेटिक विस्कॉसिटी हमें डिफरन्स पन एग्जाम विचार जो मिनिम चार पॉइंट्स तरी थे चार पॉइंट्स दिल्ले तुम्हारा तेज सीम्बॉल पिल है कशाने इंडिकेट करता डेफिनेशन दिल्ली ठीक है तरी आज सेशन में आप बगित कि विस्कॉसिटी मजे का तिचे टाइप्स बगित डायनेमिक विस्कॉसिटी और काइनेमेटिक्स आंस डिफरन्स ठीक है तरी तो अपन थाम वीडियो आवड़ा अल तो लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा तुम्हार का कमेंट्स आती एखाद पार्ट्स जस यूनिट है तुम्हारा जर ते डिरेवेशन पाजे अल तो मैं नेक्स्ट लेक्चर मे ब्लैक बोर्ड वी तुम्हारा समझेल ठीक है वीडियो बगितबल खूब खूब धन्यवाद